Hei! Bună tuturor! Sunt Claudia Niță și bine ați venit sau ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi m-am gândit să fac un haul cu toate produsele pe care mi le-am achiziționat eu în luna iulie și august. Nu știu dacă sunt toate, am încercat să le caut prin casă pe toate pe care mi le-am mai cumpărat și pe care nu vi le-am arătat. Sunt și produse, articole de îmbrăcăminte, sunt și produse de make-up și de îngrijire și cam din toate. Dacă vrei să vezi acest haul de astăzi, rămâi cu mine în continuare. Ok, nici nu știu cu ce să încep. <laughs> încep cu hainele, să scap de ele? M-am îmbrăcat astăzi așa mai nude și cu decorul din spatele meu la fel, așa un maroniu care place super mult. Pentru că aș vrea să iasă în evidență doar ce mi-am cumpărat eu și mai puțin eu. Să începem, zic, nu? Nu știu la toate prețurile, să știți că unele dintre chestiile am folosit și nu le mai știu prețul exact. Dar la cele pe care le știu, vă spun sigur cât a fost. Primul lucru pe care vreau să vi-l arăt este această geacă. Această gecuță roz este mai scurtă puțin, cu niște franjuri aici. Are franjuri. Este o geacă de blugi, ceva de genul acesta, de la H&M. Este un roz un pic mai aprins decât îl vedeți voi pe cameră. Prețul ei a fost de 159 de lei, iar eu am achiziționat-o la... 60 de lei și este atât de drăguță că e un roz din așa foarte plăcut și foarte fain. Următorul produs este această cămașă. Este o cămașă simplă albă cu clasică, zic eu, nu se văd nasturi, ceea ce mi-a plăcut. Este destul de lungă, lucru pe care întotdeauna îl caut, cu mânecă lungă și cu dungulițe. Dungulițele sunt așa în jos pentru că Mă face mai slabă. <laughs> Așa că da. Aceasta a fost 45 de lei sau 50 de lei la reducere, iar prețul ei cred că era undeva la 100 de lei. Ceva de genul ăsta, parcă știu eu. Am purtat-o deja o dată, de asta nu știu să vă spun exact care a fost prețul ei. Următorul tot articol vestimentar pe care mi l-am cumpărat este această bluziță de la H&M. Este o bluziță cu mânecile 3 sfert, transparentă, adică pot să-mi iau un mai eu pe de sub sau altceva și este destul de lungă și are niște volănașe aici, nu știu cât se pot, pot vedea. Am cumpărat-o pentru că era destul de ieftină, am dat pe ea, cred că vreo 20 de lei, ceva de genul ăsta am dat, redusă de la habar n-am cât, dar mi s-a părut un articol vestimentar destul de interesant pe care îl poți accesoriza sau îl pot modifica sau, na, nu știu, probabil că o să-i tai chestia asta de aici, că mie nu-mi place. A, aici am două. Deci, stați că am două chestiuni aici. Prima ar fi această cămașă, vișinie, stați așa să o închid. Este o cămașă foarte lungă, mi-ajunge peste genunchi, are un cordon în talie, puteți să o strângeți așa, să o legați. Această cămașă probabil cam să port cu converși, mi se pare că se potrivește foarte bine. Este dintr-un material foarte, foarte plăcut. Mi-a plăcut foarte mult culoarea ei, un vișiniu foarte plăcut. Are mânecile lungi și da, am dat pe ea 40 de lei sau 50 de lei, redusă de la nu știu cât exact, nu știu de la ce preț a fost redusă, dar mi-a plăcut foarte, foarte mult. Și pe lângă asta am cumpărat și această rochită de la H&M cu niște detalii așa drăguțe pe ea. Este o rochiță simplă, cu barete subțiri. Eu nu sunt genul care să poarte rochițe cu... și să am mâinile goale, dar rochița aceasta sigur aș purta -o cu o geacă de blugi peste și cu o pereche de adidas convert. E un material foarte plăcut, așa. Îmi cumpăr destul de multe haine la reduce. Următorul articol vestimentar este această geacă de blugi. Știți că sunt obsedată de geci de blugi, are chestia asta cu Mickey de la Mickey Mouse și pe spate este chiar el! Yeee! Yeah! Ce fain arată! Abia aștept să port, să vină puțin răcoarea și să port. Este de la Pull Beer, este mărimea S aceasta. Nu port mărimea S în mod normal, dar mie nu prea-mi plac gecile care sunt foarte mari, că deja sunt lată în partea de sus, având sânii mari. Cine și vrut să-mi iau ceva și mai mare, să mă lățească și mai mult? Prețul ei a fost de 50 de lei, iarăși redusă de la nu știu exact cât să vă spun, dar m-am bucurat foarte, foarte tare că am găsit-o, că e o geacă foarte drăguță. Tot de la Pull Beer am luat acest plover, cred că pot să-i spun, stați-l și prind, 
Este un plovoraș simplu, alb, așa moale, de fapt este un gri deschis, nu e alb. Este așa moale ca și textură, are două buzunarele, aici destul de mari și ajunge până deasupra genunchilor. Mi-a plăcut mult pentru că eu port genul acesta de plovărașe toamna cu o pereche de jeans și are mânecă lungă și să știți că este destul de gros. Prețul lui a fost de 40 de lei, redus de la nu știu cât, <laughs> la fel nu știu de la ce preț a fost redus, oricum mi-a plăcut, mi plăcut foarte mult. Ok, următorul produs este de la Zara, este o vestă, pe de desubt am altceva, o să vă arăt imediat. Este o vestă care este toată ruptă așa, cu un fel de anglică ceva pus aici. Mărimea este M și pe spate arată așa. Nu este foarte, foarte lungă, dar mi-a plăcut că este toată ruptă. De fapt, asta a fost ideea și de asta am și cumpărat-o. Partea de sus iarăși îmi place foarte mult pentru că ajunge până pe umeri și cade, nu îmi taie umărul aici sus și îmi rămâne gol, ajunge pe umeri. Mie îmi place lucrul acesta, nu știu dacă neapărat mă avantajează sau nu, dar îmi place. Are un buzunarel aici și acesta este funcțional, se deschide și este funcțional. Da, am dat pe ea în jur de 70 de lei sau 70 și ceva de lei, 75 de lei cred că, redusă de la iarăși nu știu cât, cel mai probabil un milion și ceva, poate chiar două, nu știu să vă spun, mărimea mi-am cumpărat-o M, mai era un L, dar l mi era destul de mare pentru că sunt croite hainele în așa fel încât să fie oversized și mie nu prea am stă bine așa cu oversized. Sub ea am o rochiță, tot de la H&M, este o rochiță simplă, Așa, un pic mai evazată jos, dar este o rochiță simplă, în V, pe care la fel îmi place să o port cu o geacă de bluj deasupra, o pereche de converge, deci nu... În general îmi plac hainele mai simple, gen astea tricou, rochițe. Ce îmi place să fie mai încărcat sunt gecile de blugi, papucii, iarăși îmi plac mai încărcat gecile, în general îmi plac mai încărcate. Asta a fost vreo 30 de lei când am cumpărat-o eu în iulie dar nu știu redusă de la cât era. Dar oricum îmi place foarte mult culoarea, este așa mai nude cum îmi place mie. Mi-am cumpărat de la Pull&Bear, iarăși, bluza aceasta. Este o bluză scurtă, cu mânecile mai late puțin, deci nu este mânecă îngustă, este mai lată și aici este ciufulită. Mi-a plăcut foarte mult combinația de culori, albastru asta cu ăsta să mai sus, cu roz și mov. Stați să vedem cât a fost. Am dat pe ea 17 lei 90, redusă de la 50 de lei, cred. Da, te vedem. Vă spun imediat. Dacă mai pot să-l dezipesc, că nu mai pot. Da, redusă de la 49 de lei 90. Iarăși o bluză de la H&M pe care mi-am cumpărat-o este aceasta roz. Este o bluziță simplă. Nu înțeleg chestiile astea negre aici, trebuie să le tai, că nu le suport. Scrie pe ea organic cotton, deci este din uh, un barc organic. Mi-am luat o mărimea XL, mi-am luat o mărime destul de mare, pentru că bluza asta îmi place să o port uh, mai largă, are mâneca lungă. Și este un roz așa mai pal, foarte drăguț. În general, bluzele de genul ăsta le port în casă sau, nu știu, dacă ies până la magazin și înapoi, dar îmi place să fie comod de genul acesta de bluze. Am dat pe ea 10 lei, de asta am cumpărat o redusă de la nu știu cât era, alb simplu, în V, de la Pull Beer, am dat pe el 9 lei 90, redus de la 40 de lei și mi-am mai cumpărat unul la fel, mov și unul negru. Albul ăsta este un pic cam transparent, adică se vede pielea așa prin el, nu știu dacă se vede pe cameră, dar eu observ. Dar uh, mi-a plăcut. Îmi place în primul rând la el că are mâneca mai lungă, Urăsc tricourile alea cu mâne ca până aici, nu le pot suporta de nicio culoare și cred că de asta l-am cumpărat. Ce nu îmi place la acest tricou este că e un pic evazat jos, mi-ar fi plăcut să fie un pic mai pe lângă corp, dar nu mă deranjează atât de tare lucrul ăsta, pentru că este un tricou alb simplu, destul de lung, eu îmi găsesc greu tricouri lungi, pentru că având sânii mai mari, deja se pune volum aici și în partea de jos deja se micește, dar am găsit tricou. Următorul este un plover un bluzon de la Pull Beer, așa este simplu, cu mâneca lungă, am dat pe el 17,90 lei, redus de la 70 de lei 
este mărimea M și aici scrie Problematic Babe. Materialul este unul destul de fin și destul de plăcut la atingere și pe interior, încă o bluză pe care mi-am cumpărat-o de la H&M, este această bluză neagră care are uh, gât, <laughs> are gât așa, este ca o helancă. Este raiată, dar nu cred că se vede pe cameră și materialul este unul din acela greu, care, care cade așa, efectiv. Este destul de lung, mărimea este, stai să vedem, mărimea L. Este o bluză foarte, foarte drăguță, din punctul meu de vedere. Chiar dacă pare că am foarte multe bluzițe din astea negre, să știți că o bluză neagră este totdeauna altfel. <laughs> am dat pe ea, să mă gândesc, vreo 20 de lei. Ok. Iarăși un tricou simplu, sper să nu vă plictisesc cu chestiile astea simple ale mele, că nu am multe haine sofisticate, că nu sunt genul meu. Este un tricou simplu gri de la Pull&Bear, iarăși mărimea L, este dintr-un material la fel, așa greu, care, care cade, mână ca la fel, nu este foarte scurtă, prețul lui a fost de 25 de lei, dacă nu mă înșel. Este unul dintre tricourile mele preferate, dacă vă vine să credeți. Uh, încă o bluză, de fapt, cred că este un fel de rochie, stați să vedem, nu mai scrie pe ea. Eu cred că totuși este un fel de rochie asta, neagră, tot așa ca tip helancă, vine puțin pe gât, nu chiar până sus, așa la, la baza gâtului. Are mâneca lungă, este la fel dintr-un material din acela mai greu care cade și jos vine un pic așa pe lângă corp. Prețul ei a fost de, nu mai știu că l-am luat. Mărimea este L, în jur de 30 de lei am dat pe ea, cred că, sau 40 de lei, nu, 30 de lei, cred că am dat pe ea. Și acum vreau să vă arăt un tricou super colorat, de la Pull&Bear. Acesta este mărimea M, Rolling Stone. Am dat pe el 9 lei 90 de la 69 de lei, iarăși mi-a plăcut culoarea, mi-au plăcut combinațiile de culori de pe el. E la fel, un tricou pe care să-l port la blugi sau, nu știu, găsesc sigur la ce să-l port. Yay! Am terminat cu hainele! Gata, am terminat cu hainele, mă bucur foarte mult <laughs> să trecem la următoarele. Mi-am cumpărat trei genți. Eu care nu sunt așa un fan genți, am un singur ghiozdan negru, <laughs> mi-am cumpărat trei genți după video cu Georgiana, am zis nu, gata, trebuie să investesc și eu în aceste genți. Și mi-am cumpărat trei genți. Tara! Gențile! Am trei, da. Deci asta este una dintre ele, este un kaki așa mai deschis, gen nude, <laughs> așa, are trei sertare, una, unul aici, unul aici, unul aici și unul înăuntru, este destul de spațioasă, să știți, așa, îmi place foarte, foarte mult, pentru că pot să o port pe umăr, ceea ce este foarte ok pentru mine, prețul ei a fost de 109 lei, am luat-o dintr-un magazin din mall, am să vă las link în cutia cu descrieri, puteți să comandați și online. Următoarele două pe care am să vi le arăt, mi le-am comandat online acelea. Asta așa. Este mai mare un pic, dar la fel are chestiile astea de pus pe umăr, că nu-mi place să o port așa pe mână, nu suport să port gențile așa pe mână. Prefer să le port pe umăr, așa pe o parte. La fel are, nu, asta are două setare, se trașe. Unul mai micuț aici în față și, două, și unul mai mare aici. Unul mai mare aici care la fel e împărțit cumva cu fermoar și năsturel. Prețul ei a fost de 179 de lei. Este o geantă foarte drăguță, destul de încăpătoare. Următoarea geantă este tot de la ei, este aceasta, care iarăși mi-a plăcut foarte, foarte mult. Aici este vișinie, nu este maro, este un maro vișiniu de fapt. Și are o textură ca și cum ar fi piele de crocodil, gen sau ceva de genul ăsta, dar nu este piele de crocodil. E galben aici, bej, este mărimea M, se deschide așa, destul de ușor se deschide. Înăuntru este destul de încăpătoare, la fel are două sertrașe, unul aici și unul aici. Mai are două baretuțe, că după câte am văzut eu, se poate face și gen ghiozdan, adică baretele alea două, una se prinde de aici și una de aici și se putea să, fo să o folosiți ca și ghiozdan. Eu nu am să o folosesc ca și ghiozdan, o să o folosesc ca și geantă pe umăr, după cum v-am spus. Prețul ei a fost de 149 de lei, nu este de piele. Este o geantă foarte, foarte drăguță și practică, zic eu, zic eu că e destul de mare. Acesta este brandul. <laughs> În materie de papuci, ce mi-am luat eu și am luat și la Anastasia ceva. 
o pereche de papuși pe care mi-a luat eu sunt purtați, dar nu contează. Arată așa. Aici au un detaliu argintiu, aici ceva galben și așa. Îmi plac foarte mult basketii de genul ăsta. Mi se pare că sunt foarte practic și utili. Ei sunt original de la Serafini. Nu știu dacă cunoașteți brandul, am să vă las link în cutia cu descrieri. mi a plac foarte mult că sunt albi simpli, cu niște detalii așa colorate, ceea ce este super fain pentru mine. Și la Anastasia i-am cumpărat de la Zara papucei ăștia. Stați așa. Sunt cu Sky, sunt foarte strălucitori, au așa aici ceva cu glitter așa multicolor și aici au blăniță. Mi s-au părut foarte drăguți. Și așa de bine este cu ei în picioare, foarte, foarte drăguț este cu ei în picioare. Ah, invers. <laughs> așa. Au fost uh, 89 de lei acești papuci. Ok, și acum să trecem la lucrurile care îmi plac mie cel mai mult. Cosmeticele! Hai să luăm prima dată plasa de la Sephora. Mi-am cumpărat această perie de păr pe care nici n-am desfăcut-o. Este on the go, adică nu este varianta aceea mare originală. Stați să o desfac să vă arăt. Arată așa, mi-am cumpărat o aurie, mai era și roz și albastră și se desface și aici e peria. Ia să vedem. Să o testez acum când... Ups, nici măcar n-am testat-o. Uh, foarte drăguță. Mi-am lins părul. Mă închinui să-l și fac așa. Hai că e ok. E ok și asta mai mică, adică, na, e foarte practică, poți să iei oriunde cu tine. Da, e faină. Like. Am întrebat la Sephora dacă au și varianta mare, adică așa originală și mi-au spus că nu au decât pe așa. Dacă v-am arătat acest produs sau nu, dar vi nu mai arăt odată. Se numește Loving Ten Bronze Shimmer Luminous Cream. Este o cremă bronzantă, dar este un bronzant instant, adică acum te dai cu el și te-ai și bronzat deja. Când te speli se duce, deci nu, nu este semi-permanent ca un autobronzant clasic. Arată așa. Eu l-am folosit de câteva ori până acum și chiar, chiar mi-a plăcut. Dacă vrei așa imediat să te bronzezi, instant, îl recomand cu mare, mare drag pentru că își face treaba. Doar că să nu vă spălați pe mâini după aia, dacă vă dați și aici la închietura mâinilor, să nu vă spălați după aia pe mâini sau să vă spălați cât puteți doar în palmă, pentru că se duce foarte, foarte repede. Prețul lui a fost de 30 și ceva de lire, 33-35 de lire, parcă așa mi-am inteles, dar am să vă las site-ul cu toate produsele pe de unde le-am achiziționat, ca să le puteți cumpăra și voi dacă vi le doriți. Următorul produs este acest ondulator de la Hot Tools. Așa arată. Nu mi-am făcut niciodată părul cu acest ondulator, se ține cumva așa cu două degete de aici și două de sus, ceva de genul și cam așa ceva ar fi, nici eu nu știu exact să vă spun, se prinde părul și se sucește cumva, pentru că chestia asta de jos de aici se mișcă și te ajută când îți rotești mâna, ceva de genul am înțeles eu, dar am să-l testez și am să vă spun, l-am luat de pe Amazon, am mers la o clientă de-a mea în Londra, în UK, i-am cumpărat un adaptor pentru România, pentru că avea priză de America. Prețul lui a fost de 50 de lire. Mi-am cumpărat niște produse de păr destul de scumpe, dar pentru că mi le-am dorit și vreau să am mult mai mare grijă de părul meu, pentru că nu prea am avut până acum, dar vreau să-i ofer mai multă atenție, de la Way Hair Care, dar să știți că nu le-am testat până acum, că nu am avut ocazia. Tot ce pot să vă zic este că au un miros divin și vă las în cutia cu descrieri, v-am spus toate linkurile. Acesta se numește Wave Spray. Așa arată. Are 150 de mililitri și un miros demențial. Nu știu exact pentru ce se folosește. Eu cred că totuși pentru fetele care au păr greț, dar eu mi l-am luat și așa. De exemplu, acum, acum am păr așa și putut să mă dau cu el să văd cum e, dar nu m-am dat, că na. Nu știu, am spus, nu știu exact pentru ce e, dar scrie pe el Wave Spray. Deci clar pentru ceva wave -uri. Următorul produs de la ei este Finishing Cream. Este o cremă pe care se aplică, cred eu, pe vârful firelor de păr. La fel, are un miros superb. Și are 100 de ml, arată așa. Nu vi-l arăt de aproape pentru că nu se vede nimic, că e alb. Și pentru că lumina este albă, nu o să se vadă absolut nimic. 
Este foarte clasic într-un ambalaj alb, dar vă las link unde puteți să-l achiziționați. Nu mai știu exact să vă spun pe fiecare în parte cât au costat, dar în link respectiv o să vedeți și prețurile. Următorul produs de la ei este, cred că, un fel de ceară, mat pomade. Asta se vede că nu este foarte albă. Vedeți capacul de sus alb e, partea de jos nu e așa albă. Și se vede ceva pe ele, în schimb pe celelalte nu se vede. Doamne ce frumos miroase, înăuntru arată așa. E mai mult ca o ceară de păr. Dar foarte, foarte drăguță, cu o textură grasă, așa. Și un miros demențial. Următorul produs de la ei este un șampon. Are 300 de mililitri. Au un design foarte minimalist, ceea ce mie îmi place foarte mult. Este un șampon normal. Am vrut să-l cumpăr cel pentru volum, dar nu era pe stoc și aceasta este pentru clean, nu știu ce, adică pentru impurități, dacă ai foarte multe impurități, fixativ, spumă și așa mai departe, îl curăță foarte, foarte bine. Balsamul nu mi l-am luat pentru că de obicei nu folosesc balsam și atunci nu avea rost să mi-l iau, dar... Și ultimul produs de la ei este acest ulei de păr. Este simplu, un ambalaj așa clasic. Se deschide și arăși mirosul, nu vreau să vă spun dacă ați fi lângă mine, atât de frumos miros astea. Are 45 de mililitri. Să știți că aceste produse ei le au și într-o variantă mai micuță dacă vreți să le testați. Uleiul de păr este și în varianta de 15 ml, ceea ce mi se pare foarte, foarte ok. Uleiul de păr se fol puteți să-l folosiți și la început, adică eu îl mai folosesc și în vopsea. Când mă vopsesc, îmi pun un pic de ulei de păr în vopsea ca să-i dea acel luciu frumos, dar îl folosesc și când mă usuc pe păr, cu părul umed, aplic ulei și îl las un pic să acționeze vreo 10 minute și apoi mă usuc pe păr, iar și las așa o strălucire aparte. Și... Și ultimele două produse din acest haul, cred că m-am cam lungit cu acest haul, sunt aceste două spray-uri de la Gerard Cosmetics, nu știu dacă le-ați văzut pe Instagram, Slay All Day. Eu mi-am luat cu Vedem. watermelon, cu lubeniță, eu mi-am luat asta e cu lubeniță, unu, are 100 de ml și este 11 lire, 11 lire înseamnă în jur de 50 de lei, 60 de lei pe acolo. Nu este foarte scump. Așa. Iar celălalt este cu lămâie și este așa verde. Lemon gras. Cred că, de fapt, sigur, miros foarte, foarte drăguț. Setting spray, da, este pentru fixare. Eu mi le-am cumpărat pentru că le-am tot văzut pe Instagram și mi-am dorit și eu să mi le achiziționez. Nu le-am testat până acum, dar vă țin la curent, știți, cu toate produsele pe care mi le cumpăr, dacă îmi plac sau nu. Gata, acesta este holul de astăzi. Cam astea sunt lucrurile pe care mi le-am achiziționat eu în ultimele două luni. Cred că ceva de genul acesta, iulie și august, mi-am comandat. Dacă v-a plăcut acest gen de clip, nu uitați să-mi dai un like, să te abonezi canalului meu de YouTube, iar noi ne revedem data viitoare cu un nou video. Vă pup, vă iubesc și să aveți grijă de voi!